。陈女士说她今天可以过来付款的，太好了！没她的消息啊，我还一直在担心呢，特别棒，特别棒。你别别不要忙了，你你自己照镜子照进去。你吃什么了？啊，我什么都没吃啊，我一天都在店里，我水都没敢喝。妮妮，你破相了？不可能，这不都是吗？这是。天哪！根本没有药，我怎么有了？痒不痒啊？去医院吧。啊，我不去，我能坚持。陈女士一会儿就到了。你真身上都在挠，哎，你你真都痒了，紧我不去。哎呦，去什么呀？这事儿可大可小的。你陈女士一会儿来了，你这么大单子，你耽误得起吗？你赶紧的。哎的，赶紧送她去医院。快去，你看，听着听着，交给我，交给我。走走走走，快去。之前陈女士也加过我的微信，拿着。哦，我不行不行不行！哎呦哎呦！莫名啊，不是小事，以后别吃桃子了啊！我没吃，碰都别碰。早打完了，好了，按着啊，出去休息观察半小时。那个，咱们要摁多久呀、啊？五分钟就行了。这点手段吗？还自己贴上去，怎么样呢？陈女士还不是点名只等我？你加她微信有用吗？我听不懂你在说什么。我奉劝你一句，单子抢不走，这谁也做不成。这种歪心思，你趁早别动。今天这事儿，我可以不跟别人说，但再有下一次，我一定让你在这店里待不下去。怎么样啦？不知道呀，我现在超紧张。我也紧张。三个月一次的店长谈话，我把你报上去了。啊？可这一个店不就三个名额吗？那，你都不请假，还老帮他们顶班，把你报上去不应该吗？你好好想想该怎么谈吧。人家店长管那么多家店，又不老在店里头，他不会对每一个 sales 都那么了解的。他留下好印象呢，对你以后往上升有好处的。谢谢副店。没想好你来干什么呀？耽误我们的时间呀、啊！出去。下一个，王曼妮。哎哎。什么？说吧，说说你的叙事心得。他话就不要再说了，外面很多人等着呢，节省时间。店长您好，我是王曼妮
，从 junior 做到 senior， 升 senior 已经有三年了。其实我早就注意到了，从前年开始，全球的奢侈品销售额呢都在下滑，每个品牌都一样，连东京和纽约的店都关了。我们呢就是仗着人口基础大，还可以并店，才不用撤店和裁员。不裁员真的是好事吗？我认为，晋升通道反而更窄了。以前呢，只要销售业绩达标。肯定是三年一生，但是我已经有六年的资质了，放在从前，足够升 supervisor 了。但是我知道，在我们店里，排在我前面的还有好几个同事都是有资格的。店长，我希望在自己三十岁之前，能升主管，就当是给自己一个生日礼物了。三十岁之前。这不没几个月了吗？所以我想提速。您觉得我还需要做什么样的努力？咱们集团有这么多的分店，有这么多的 sales， 每个基础销售都在相同的赛道里，想要从中脱颖而出，你认为最终拼的是什么呢？我一直认为的是拼客户资源，拼销售业绩。做亮点比拼业绩更有效，明白？我相信，升职是做出来的，不是等出来的。妮妮，店长在问什么呀？你进去就知道了。你喝慢点儿，别喝那么着急。当班的不敢喝水，怕上厕所。客人一发微信，马上到店，又没办法走开。就你不喝水，不上厕所，谁不是呢？有什么功夫？妮妮，哎，电梯坏了，帮忙去楼下来替客人家换个衣服。回来。哎，我怎么听你说话有气无力的？啊，没事儿。每次给你打电话，你都说没事，别什么事都自己扛，听见了吗？哎，哎，妮妮，妮妮